എൻ്റെ പേര് അജ്മൽ ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം എൻ്റെ ഫാദർ ഇവിടെ സദസ്സിലുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കാൻ വന്നതല്ല ശ്രീകണ്ഠനായ സാറെ കേൾക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ കഥ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ നാട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കാളികാവ് അപ്പുറത്ത് മാളിയക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും വളരെ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് വല്യുപ്പ കർഷകനായിരുന്നു വല്യുപ്പാക്ക് പതിമൂന്ന് മക്കളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതിലപ്പുറം അവരുടെ ഒരു ചിന്ത എന്നുള്ളത് അന്നന്നത്തെ നീഡ്സ് എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഠനത്തെക്കാൾ അപ്പുറം വല്യപ്പാക്ക് താല്പര്യം ഉപ്പയടക്കമുള്ള എല്ലാവരെയും കൃഷിപ്പണി എടുപ്പിക്കാനായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഉപ്പയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നാൽ ഉപ്പാക്ക് പഠിക്കാനായിരുന്ന അത്ര താല്പര്യം അങ്ങനെ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വന്നു പണിയെടുക്കണം പഠിക്കും വേണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ കൗങ്ങിന്റെ മേലെ നിന്ന് വീണു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വീണ് കൈ ഒടിഞ്ഞത്രേ അപ്പോ ഈ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പത്ത് വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ കൗങ്ങ കയറുന്ന എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ കൗങ്ങിൽ നിന്ന് വീണു കൈ ഒടിഞ്ഞു പിന്നെ വല്യുപ്പ പണിയെടുക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയും അത്രേ കയ്യിന് വയ്യ സുഖമില്ല അപ്പോ അവസാനം വല്യുമ്മ വല്യപ്പനോട് വളരെ കർശനമായി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോനെ കയ്യിന് വയ്യ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇനി ഒരിക്കലും അവനെ പണിയെടുക്കാൻ വിളിക്കരുത് അപ്പോൾ വല്യപ്പ പറഞ്ഞത്ര അവനിനി ഒന്നിനും പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് അവൻ പഠിക്കാൻ പോയിക്കോട്ടെ അതായത് ഒന്നിനും പറ്റാത്ത ആളുകൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഇപ്പ പഠിച്ചു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ഡോക്ടറായി ഞാനിന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു പക്ഷെ ചരിത്രത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിട്ടുള്ളൊരു കാരണം എന്നുള്ളത് അന്ന് ആ കൗങ്ങിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് വീണതായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡ്സ് ഒന്ന് കാണിക്കണേ സ്വിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അക്രോസ് ജനറേഷൻസ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഓരോ കുട്ടികൾ പഠിച്ചതിന് പിന്നിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ എത്തിയതിന് പിന്നിൽ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചില വഴിത്തിരിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന മെസ്സേജിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ പേര് അജ്മൽ ഞാൻ ഒരു എസോസി ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് പഠിച്ചത് ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് എൻ വൈ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ സി ഇ ഒ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ജനറേഷനുകൾ തമ്മിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നോക്കിയ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫോണ് ഇന്ന് ആരും വാങ്ങുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് എല്ലാവരും എന്താണ് അതിനേക്കാളും ഒരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ആ ഫോൺ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലഘട്ടങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തോ അപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ചിന്തകൾ നേരത്തെ പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് എം പി സർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ചിന്തകളും തീർച്ചയായിട്ടും നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മാറേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലോട്ട് കടന്ന് ചെന്ന ഒരു രംഗം ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ടോപ്പർ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ജെ ഇ പരീക്ഷ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ എത്തി ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ തമിഴ്നാട് അല്ലെ ചെന്നൈ ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾ അല്ലെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട് തമിഴന്മാരും അതേപോലെ മലയാളികളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവിടെ ചെന്ന് ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭാഷയെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം കൂടുതൽ ആളുകളും തമിഴിലോ മലയാളത്തിലോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് തെലുങ്കാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ എഴുപത് ശതമാനവും തെലുങ്കന്മാരാണ് മലയാളികളുടെ എണ്ണം ആക്ച്വലി വളരെ 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 മിനിമലായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പം ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറേ ആലോചിച്ചു കാരണം മലയാളികൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഭിമാനിക്കാറുള്ള കാര്യമാണെന്ത് വി ആർ നമ്പർ വൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഹെൽത്ത് 
ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എടുത്തോക്കിയാൽ നമ്മൾ പിന്നിൽ പോകാൻ കാരണം നമ്മൾ പിന്നിൽ പോകാനുള്ള കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു റൂമേറ്റിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അവൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് അവൻ്റെ കസിൻ ഐ ഐ ടി കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തെലുങ്കനാണ് ശ്രീധർ എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം പിന്നിൽ പോകാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടികൾ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ഒരു പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എവിടെയോ ചില പാളിച്ചകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ ഐ ടി മദ്രാസിലെ ഒരു ജേണി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോളേജ് എന്താ ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു സങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് ലാബുകൾ എന്നിലപ്പുറം ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ പോയപ്പോൾ അതൊരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഏക്കേഴ്സ് ക്യാമ്പസ് ആണ് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു നാഷണൽ പാർക്ക് എൻ്റെ ഭാഗം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ ക്യാമ്പസ് ഉള്ളത് അവിടെ കുറേ കുരങ്ങന്മാരും കുറേ മാനുകളും പിന്നെ കുറേ മനുഷ്യന്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ചെന്നു ഒരു അഞ്ച് വർഷം സ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോളേജിലോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈക്കിൾ എടുത്ത് പോകണം ഒരു നാഷണൽ പാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മോട്ടറൈസ്ഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല അത്രത്തോളം വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസും വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുള്ള കോളേജുകളൊക്കെ ആക്ച്വലി കോളേജുകളല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജേണി കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഒരു ക്യാമ്പസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതോ ഒരു മാനുകൾ ക്യാമ്പസുകളിലൂടെ എന്താണ് സ്വൈര്യമായി നമ്മുടെ കൂടെ വിഹരിക്കുന്ന മാനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ റൂമിലോട്ട് കടന്നു വന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ ഒരു വെക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അത് തട്ടിയെടുക്കാൻ വരുന്ന കുറെ കുരങ്ങന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റൽസ് ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് ഹോസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വലിയ ലൈബ്രറി സൗകര്യങ്ങളും അതേപോലെ അവിടെയുള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന സങ്കല്പം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഐ ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന സങ്കല്പം എന്താ കുറെ ബുദ്ധിജീവികളായ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തല പുണ്ണാക്കി പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അതിലപ്പുറം ആക്ച്വലി നമുക്ക് പോയപ്പോൾ മനസ്സിലായത് അവിടെ ഉള്ള ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ ഉള്ളൊരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് കെംപ്ലാസ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ഇന്ത്യൻ ടീം അവിടെ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നിലക്കും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ കോ കരിക്കുലർ അതേപോലെ അക്കാഡമിക് എല്ലാവിധ ഫാക്കൽറ്റീസിലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഇൻ ജനറൽ ഇത്തരം ഇത്തരം പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കാം ഇത് ആരൊക്കെയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ആരാണ് സുന്ദർ പിച്ചേ സുന്ദർ പിച്ചേ ഗൂഗിളിൻ്റെ സി ഇ ആണ് ഹീസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഐ ഐ ടി കാൺപൂർ അല്ലേ അതിന് കൂടെ ഉള്ള ആള് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അധികം ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഹിസ് നെയിം ഇസ് റോമൻ സേനി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല റോമൻ സേനി എന്നാണ് പേര് ഹീസ് എ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ഹു ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഫ്രം എയിംസ് ഡൽഹി എയിംസ് എന്ന് ഹൗസ് സർജൻസി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഹി റോഡ് യു പി എസ് സി എക്സാം സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം എഴുതി പതിനെട്ടാം റാങ്ക് നേടി പതിനെട്ടാം റാങ്ക് നേടി ഹി ഗോട്ട് ഇൻ ടു ഐ എ എസ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെന്റ് പുള്ളി സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് രാജി വെച്ചു ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ which has grown into something called an academy today in india le ettom koodal valued aayittulla edtech startups il onnanu and an academy avu oru doctor come ias officer now he has become an entrepreneur adheham anand edad an academy thodangiyad other people uh, raju narayana swami he was namukku ariyam topper uh, in uh, civil service exams as well as je exam from kerala kerala thinu ടോപ് ടെന്നിൽ രണ്ടിലും വന്
അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ച ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ദുര്യോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രീമിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പാരൻസ് നല്ലോണം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രീംസിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കുടുങ്ങി ഞാൻ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ള ഒരു ക്ലീശ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഗ്രാജുവേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടാം ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ പോയിട്ട് അവനൊരു ബി എ ബി എസ് സി ഓ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഗ്രി മാത്രം എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും അവന്റെ അവസ്ഥ ഹിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് നോവർ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിൽ വരുന്ന ടോപ്പേഴ്സ് ആയി വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരെ എടുത്തു നോക്കുക ഈ വർഷം കേരളത്തിൽ ടോപ്പർ ആയി വന്ന ആളാണ് ദിലീപ് കൈനിക്കര ഹി വാസ് മൈ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഹി വാസ് മൈ വൺ ഇയർ ജൂനിയർ യു പി എസ് സി ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് ട്വന്റി വൺ എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ച ആളുകളായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ച ആളുകളായിരിക്കും അതേസ് ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡ്രീമിനെ ആക്ച്വലി ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നുള്ളത് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഞാൻ എന്റെ പഠനം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലിക്ക് കയറിയ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളാണ് വി ആൾ നോ ദാറ്റ് കേരള ഈസ് നമ്പർ വൺ ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് മെനി തിങ്സ് റൈറ്റ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഡെക്സുകളിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് ആക്ച്വലി കേരളം എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് വേർ ആർ വി റിയലി ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതാണ് ഈ ഒരു വളരെ ക്രീമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൗഡിനോട് എനിക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ സാർ എന്ത് ചെയ്തു വിദേശ സർവകലാശാലകളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു പക്ഷെ വേർ ആർ അവർ സ്റ്റുഡൻസ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് യെസ് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ എസ് എസ് എൽ സി പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പല ലക്ഷ്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പറയാറുണ്ട് അല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബേസിക് സിവിലിയൻ ആവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറും ഈവൺ പ്രൊഫഷനും എന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് ആളുകളെ ഹാപ്പി ആക്കാനുള്ള ഒരു ടൂൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് എ പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് കുട്ടി ഹാപ്പിയാണ് കുട്ടിയുടെ പാരന്റ് ഹാപ്പിയാണ് സ്കൂളിൽ വലിയ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ വെക്കും ടീച്ചേഴ്സും സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റും ഹാപ്പിയാണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വിജയ ശതമാനം ഉണ്ട് എന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഹാപ്പിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി ഇനി ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ള ഒരു വിജയ ശതമാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനോ മന്ത്രിക്കോ ആർക്കും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം അത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ടെൻത്ത് പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് അപ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ട്വൽത്ത് പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് അപ് ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ നമ്മൾ പുറകിലാണെന്ന് കരുതുന്ന പല സ്റ്റേറ്റ്സും ഉണ്ട് ബീഹാർ യു പി പോലുള്ള പല സ്റ്റേറ്റ്സും ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ശരിയാണ് ഒരു പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് വലിയൊരു പ്രശ്നം പലപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ലെസ് ദാൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ്
നമ്മൾ ആന്ധ്ര തെലങ്കാന ഒരുമിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ത്രീ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ അല്ലെ എത്രയാ അറൌണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അവരാണ് നമ്മളോ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി വൺ വി ആർ വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്ന നമ്മൾ മേനി നടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആസ് പാരൻസ് ആസ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആസ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ചിന്തയെ തൊട്ടുണർത്തേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഐ ഐ ടി പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്തെത്താൻ ജെ ഇ പോലെ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം എഴുതണം അപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമാണോ അവിടെ പിന്നിലാണ് എന്നുള്ളതൊരു നല്ല നമ്മൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണോ ആർ വി ഇനെ ഗുഡ് സ്റ്റേജ് നമുക്ക് നല്ല സ്കൂൾസ് ഇല്ലേ നമുക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് കം ടു നീറ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ നട്ടല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഡോ ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളത് കുട്ടിയുടെ വലിയൊരു പാഷൻ ആയിട്ടുള്ള അത്രത്തോളം പാഷൻ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കുള്ളത് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് നീറ്റ് എക്സാം നീറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി നീറ്റ് ട്വന്റി നയൻറ്റീനില് ടോപ് ടെൻ തൗസൻഡിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻ ദ സബ്സിക്വൻ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഹസ് ബിക്കം കം ഡൌൺ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് അറൌണ്ട് ടോപ്പ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡില് ടോപ്പ് ടെൻ തൗസൻഡിൽ വെറും അറുന്നൂറ് മലയാളികൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്രീസ് കോവിഡ് പീരീഡിൽ കണ്ടു ഞാൻ അതിൻ്റെ കാരണത്തിലോട്ട് വരാം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പിന്നിലാണ് നീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു എക്സാമിൽ ഇനി ഇതല്ലാത്ത എക്സാംസ് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ വന്നതല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേറെയും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേറെയും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ വരെ പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പോയ സ്ഥലമായിരുന്നു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എന്താണ് മല കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ കൂടി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ വിവാദപരമായ പരാമർശങ്ങൾ വരെ പൊളിറ്റിക്കലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ വർഷം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ നേടിയ മലയാളികളുടെ എണ്ണം നാലിലൊന്നായി കുറഞ്ഞു വൺ ഫോർത്ത് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ വരെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നത് പ്ലസ് ടു മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പ്ലസ് ടു മാർക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഓവർ ലിബറൽ വാലുവേഷനിൽ ഒരുപാട് വാരി കോരി കൊടുത്തത് മൂലം ഒരു നോർമലൈസേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഇത്തവണ ഗവൺമെന്റ് പുതിയൊരു എക്സാം കൊണ്ടുവന്നു സി യു ഇ ടി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജെ യു നീറ്റ് പോലത്തെ ഒരു എക്സാം അല്ല പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് വി ഹാഡ് എ ചാൻസ് ടു ബി വിത്ത് ദം അല്ലെ നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതൊരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് ആണ് ആർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പുതുതായിട്ടൊരു എക്സാം വന്നു ബട്ട് വി വെൻ ടു വൺ ഫോർത്ത് ഓരോ വർഷവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ എഴുപതിനായിരം സീറ്റുകൾ എന്നാണ് നിങ്ങളെ ഓർക്കണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വെറും എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അത് ചുരുങ്ങി നാലിലൊന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനന്തമായിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് ഏത് ഫീൽഡിലാവട്ടെ ഞാനൊരു സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് സയൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അവർ ആർട്സിലോട്ട് പോയാലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിലോട്ട് പോയാലും ഏത് ഫീൽഡിൽ പോയാലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടഡ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഐ ഐ ടിസോ എൻ ഐ ടിസോ എയിംസോ ജിപ്മറോ പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പോഷറും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതിൽ അതീതമാണ് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോ
ഇന്നുള്ള സീറ്റിന്റെ ഫീ എന്നുള്ളത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് പെർ ആനമോ സംതിങ് ഒരു വർഷം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണം നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വേണം ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് കോട്ടയിൽ പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എം ഇ എസ് പോലുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് നേരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയാൽ എത്രയാവും ആ ഫീ എന്നുള്ളത് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപയാവും അതായത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ആവാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പോണ്ടിച്ചേരി ജിപ്മറിലാണ് പോയി പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർഷം അയ്യായിരം രൂപയാണ് ചെലവ് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപക്ക് ഡോക്ടർ ആവാം അത് ഡൽഹി എയിംസിലാണെങ്കിൽ മേ ബി ഐ തിങ്ക് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അവിടുത്തെ ഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് ആറായിരം രൂപക്ക് ഡോക്ടർ ആവാം അപ്പൊ ആറായിരം രൂപക്ക് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആവാം നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപക്കും ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഏത് ഡോക്ടർക്കാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മെഡിക്കലി അക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയാ ആ അതിൽ എയിംസിൽ പഠിച്ച ഡോക്ടർക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലെ പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ എത്തിപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്പർ ഇപ്പൊ സി യു ടി പോലത്തെ ഒരു എക്സാം വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം സീറ്റ്സ് ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷം സീറ്റ്സ് ആ മൂന്ന് ലക്ഷം സീറ്റ്സ് എത്രത്തോളം ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ടിസ് പോലുള്ള ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലുള്ള ജെ എൻ യു പോലുള്ള ജാമ്യ മില്യ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ആണിത് എന്ന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ആൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ ആവുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പമാണ് ഒരു ജെ ഇ എക്സാം എഴുതി ഐ ഐ ടിയിലോ എൻ ഐ ടിയിലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഐ ഐ ടിസിലോ എൻ ഐ ടിസിലും കഴിഞ്ഞ ത്രീ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് വന്ന റൂൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി പെർസെന്റ് എക്സ്ട്രാ ന്യൂമറി റിസർവേഷൻ ഗേൾസിന് മാത്രമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം അതായത് നൂറ് സീറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് സീറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഗവൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അത്രത്തോളം സാധ്യതകളും അത്രത്തോളം എന്താ പറയുക സീറ്റ്സ് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി ടഫസ്റ്റ് നട്ട്സ് ഫോർ എസ് ടു ക്രാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐ ഐ ടിസിലോ എൻ ഐ ടിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയിംസിലോ ജിപ്പറിലോ ഒക്കെ പോയി പഠിക്കണം എന്നതിന് എനിക്കുള്ള ഉത്തരം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കരിയർ എന്തോ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നോ നമ്മൾ എന്തോ വലിയ ടെക്നോളജിസ്റ്റോ വലിയ ഡോക്ടറായി തീരുന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ച ഒരു ആറ് ആൾക്കാരെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവർ ആറ് ആളുകളും വളരെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യും എന്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളത് അത് അവർക്ക് നൽകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പിയർ ഗ്രൂപ്പും നല്ലൊരു അക്കാഡമിക് സ്ട്രക്ചറും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും നല്ലൊരു അലുമിനസ് നെറ്റ്വർക്കും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അവർക്ക് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കീ പോയിന്റ് അല്ലാതെ ഐ ഐ ടി പോയാൽ എല്ലാവരും എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കൊള്ളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എയിംസിൽ പോയാൽ എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ആയിക്കൊള്ളെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് സി പോയാൽ എല്ലാവരും സയന്റിസ്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളെന്നില്ല ബട്ട് വേറെ വേറെ ലൈഫ് ടേക്സ് ദം അവരെവിടേക്ക് ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവരെ ആളുകൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും അവർക്ക് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഫ്യൂസ് ഫ്യൂച്ചറിനുള്ള ബെസ്റ്റ് ബെറ്റാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈലി സബ്സിഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീയിൽ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അക്കാഡമിക് കോ കരിക്കുലർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൈലബിൾ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ ഫീ ആൻഡ് സോ ലോ ക്വാളിറ്റി അല്ല ബട്ട് ലോ ഫീ ആൻഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസ് വാങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ മേ ബി ഇസ് നോട്ട് ഫ്രൂ ഫോർ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബട്ട് ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
കുട്ടികളെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെയും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെയും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും പത്താം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണ്ടുപിടിച്ചത് നോക്കൂ നമ്മുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് നേരെ താഴോട്ട അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളിൽ മാത്സിൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികൾ മാത്രമേ ക്ലാസ് ടെൻ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അതൊരു മൂന്നാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഒരു പത്താം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് താഴോട്ട് വരും മാത്സിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്ന അത്ര വലിയ സംഭവമാണോ അല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല പക്ഷെ നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഒരു രാജ്യത്ത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയോ യു പി എസ് സി പരീക്ഷയോ ജെ ഇ പരീക്ഷയോ നീറ്റോ കുവറ്റോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടി എഴുതാൻ പ്രാപ്തനാവണമെങ്കിൽ ഇന്ന് അവന് മാത്സ് പഠിച്ച നിർവാഹമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറിൽ ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആണ് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല നാഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ് സർവേ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് അതേപോലെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് കേപ്പബിലിറ്റി അതേപോലെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇതൊക്കെ കുട്ടികളിൽ പലപ്പോഴും കുറവാണ് അതിന് പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഇതൊരു മാസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫാക്കൾട്ടീസ് നേരത്തെ ഒരു ഫാക്കൾട്ടി ഡെവലപ്മെൻ്റ് കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അധ്യാപകർ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് എത്രത്തോളം റിഗറസ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം അത് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട തീർച്ചയായും ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം ഇത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട റിപ്പോർട്ടാണ് കേരളത്തിലെ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഗണിത പഠന നിലവാരം കുത്തനെ കുറഞ്ഞതായ റിപ്പോർട്ട് മിഞ്ഞാന്ന് പത്രത്തിൽ കണ്ടതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മുന്നിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ മുന്നേറി പക്ഷേ കണക്കറിയുന്നവർ അതായത് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കുറക്കാൻ അറിയുന്നവർ ഹരിക്കാൻ അറിയുന്നവർ ഹരിക്കാൻ അറിയുന്നവർ എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ ഹരിക്കാൻ അറിയുന്നവര് എഴുപത്തിനാല് ശതമാനമായിരുന്നു ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ദുരവസ്ഥ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അല്ലെ ഇനി എന്താ കുറക്കാൻ അറിയുന്നവർ കുറക്കാൻ അറിയുന്നവരും എന്താണ് കൂട്ടാൻ അറിയുന്നവരൊക്കെ എന്താണ് ഇതേപോലെ വളരെ കുറവാണ് അതായത് ദേശീയ നിലവാരം ദേശീയ നിലവാരത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ വളരെ താഴെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ പഠന മികവ് സർവേ കണക്കിൽ കേരളം പിന്നിൽ എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏവരും അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ച് അറിയാം ഞാൻ കുട്ടികളുമായി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് അറിയാം ഇത് വളരെ വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾ ഒക്കെ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് എന്നോ ആറാം ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ ഇത്തരം എക്സാംസിന് വേണ്ടി ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതേ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പാരൻസ് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡ് എക്സാംസിന് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ മുഴുവൻ എ പ്ലസ് ഉണ്ടാക്കാം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ എങ്ങനെ എ വൺ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും മുഴുവൻ മാർക്ക് വാങ്ങാം ഇതിലൊന്നും തെറ്റില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ല ചിന്തകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടണം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എബോ മാർക്ക് കിട്ടണം നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം പക്ഷേ അതൊരു അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യമായി വരുമ്പോൾ അവിടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ തന്നെ താളം താളം തെറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം എന്താണ് ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ എ പ്ലസ് നേടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ എ പ്ലസ് നേടിയിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്താണ് അവനൊരു സെർട്ടൻ ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് എന്നതിലപ്പ
ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ട ടോക്ക് അതാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ടൈറ്റിലാണ് ആ ടോക്കിനുള്ളത് ഹൗ സ്കൂൾ സ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ടോക്കിന്റെ പേര് സ്കൂൾ വന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അതിൽ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഹാവ് യു തോട്ട് അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് അവർ കിഡ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു റിട്ടയർ ഇൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെ അവരിപ്പോ അഞ്ചിലോ ആറിലോ ഏഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവര് ഞാൻ അടുത്തൊരു കോളേജിൽ പോയി ആ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് പി ജി ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർ ജോലി സമ്പാദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിസേർച്ചിന് പോയി അല്ലെ അവർ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളായി ആ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളായി അല്ലെ ഒരു അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്നൊരു പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരന് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കാലം എടുക്കും മേ ബി ഫോർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് അല്ലെ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലായിരിക്കും അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുക അവർ റിട്ടയർ ചെയ്യുക അവർ രണ്ടായിരത്തി അൻപതുകളിലും രണ്ടായിരത്തി അറുപതുകളിലും ജീവിക്കേണ്ട ആൾക്കാരല്ലേ അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളിലും ജീവിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണോ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ഏറ്റവും കീ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരാണോ അതല്ല രണ്ടായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഞാൻ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി അറുപതുകളിൽ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ധാരണയുണ്ടോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളാണ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുക കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്ത് വന്നു നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മളെ പഴയ ഒരു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ആ നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ മാറുമെന്നും ഈ ഫോണൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സ്ക്രീനുകളുടെ ഫോൺ വരുമെന്നും ഈ ഫോണിൽ എല്ലാവിധ സിനിമകളും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചുകളും അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നത് ബുക്ക് ചെയ്യാനും എന്ന് തുടങ്ങി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഈ ഫോണിൽ പറ്റുമെന്ന് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അവരോട് മറുപടി അറിയാം ആ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ നടക്കാത്ത ഭ്രാന്തൻ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തല്ലോ പ്രാന്താണ് അല്ലെ മലപ്പുറത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ പിരാന്താണ് ഇയാൾ പറയണത് എന്നായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അന്ന് പക്ഷെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനപ്പുറം നമ്മൾ ഇതിനോടൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റഡ് ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷത്തിനപ്പുറം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ലോകം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മേ ബി ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മേ ബി ദേ വിൽ ബി ലിവിങ് ഇൻ സം അതർ ആസ്റ്റിറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്ലാനറ്റ്സിലൊക്കെ കോളനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീക്കൻസിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്പേസ് ഷട്ടിൽ വരും എന്നൊക്കെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാന്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അതിന് പറഞ്ഞ അതേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് കാലം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മറുപടി തരും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ലോകത്ത് ജീവിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അതിന് നമ്മളെ അവരെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കീഴുള്ള ചോദ്യം അതിന് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനുള്ളത് അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ അത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലോട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പാരൻസിനോട് നിർബന്ധമായിട്ടും എനിക്ക് നൽകേണ്ട ഒരു ചിന്തയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ് ദം ബിക്കം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് നോട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്നോളജി അല്ലെ ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് എന്റെ നാല് വയസ്സുകാരനായ മോനു കൊടുത്താൽ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഇവൻ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് നാല് വയസ്സുകാരനായ അവൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോക്രാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സാധനങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് അവനത് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്ര ലോക്ക് ഇട്ടാലും ആ പൂട്ടൊക്കെ പൊളിച്ച് നമ്മുടെ ഫോണുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനതിന് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തോട്ട് അവരെ റെഡി ആക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു
ഇതൊക്കെ ഇത്ര ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വിടുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയെ പോലെയുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് വേഴ്സസ് സപ്ലൈ പ്രോബ്ലം ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അതൊരു വലിയ പ്രോബ്ലം ആണ് എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക നല്ലതാണ് എന്നതിനപ്പുറം അതൊരു വലിയൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാദറിങ്ങിന് തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു നല്ലൊരു ലോകം അവർക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ അവർ എന്താണ് ഗോൾസ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പറയും കുട്ടികളോട് ഗോൾസ് വേണം ഡ്രീംസ് വേണം അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരം ആൾക്കാരെ നീറ്റ് പരീക്ഷ എന്ന് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരം ആൾക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഡോക്ടർ ആവണമെന്നാണ് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരം ആൾക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം ഡോക്ടർ ആവണം അവർക്ക് ഡ്രീംസോ ഗോൾസോ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ അതിൽ നാൽപ്പതിനായിരം ആൾക്കാർക്ക് എം ബി ബി എസ് കിട്ടുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ദ ഹാഡ് എ സിസ്റ്റം ടു ടു എന്താണ് ദ ഹാവ് ബിൽഡ് എ സിസ്റ്റം ടു അച്ചീവ് വാട്ട് ദ വൺ അത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുക ഗോൾസിനപ്പുറം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുക താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് എ വണ്ടർഫുൾ പ്രൗഡ് താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഇറ്റ്സ് ട്രൂലി ഗോഡ്സ് മാക്സ് സർ വി ഓൾ ഓഫ് ലബഗാസ്റ്റഡ് ബൈ യുവർ എൻചാൻറ്റിങ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് and your delivery was so engaging and that we lost all track of time sir i have a question to you sir in the kalathe parents avare kutikalukku ella vida education facilities infrastructure everything they are provided ennittum plus 2 kazhinj irangunna oru vidyarthi tande munnilulla ample opportunities ne kuriche aware allengil ivide aarkana sir tettu pattunnathu parents no adho ippathe educational system thino ഒരു എസ് ഒറിനോ പറയാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പോഷർ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല ഒരാൾ ഒരു കരിയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കരിയറിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം പണ്ട് ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹം പിന്നെ എനിക്ക് ഐ എസ് ഓഫീസർ ആവണമെന്നായി പിന്നെ എനിക്ക് എഞ്ചിനീയർ ആവണമെന്നായി ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ പല കുട്ടികളോടും നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് സംസാരിക്കും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും റൈറ്റ് ദാറ്റ് മേ ഈവൻ ചേഞ്ച് ആഫ്റ്റർ ദയർ Uh, 12th or uh, like even after they join a uh, course right ningal padicha area il joli cheyna etra aalkar ningalde edil undu ningal padichathu jeevathile joli cheyna adu adu selpa adu etratholam velli kaaryam undai kollanilla pakshe nammal aalochikkanda oru vishayam nammal oru career therinjedukkumbo we are also marrying a lifestyle appo oru kuttiku doctor avanam he shouldn't become a do- uh, become a doctor because he just loves biology avanu biologist undu ayidondu mathram doctor avanilla but oru vaadu doctors irikkund avaru oru lifestyle endana അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളത് മേ ബി ദേ ഹാവ് ടു അറ്റൻഡ് കോൾ സ്റ്റിൽ മിഡ് നൈറ്റ് മേ ഹാവ് ടു ദേ ഹാവ് ടു വർക്ക് ലൈക് അതൊരു സർവീസ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി കൂടിയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏത് സമയത്തും അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആവേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോ സെക്ടറിൽ പോകുമ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എത്രത്തോളം എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വാട്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് റോങ് ഇൻ മൈ സെൻസിസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കുട്ടിക്ക് എല്ലാ പാഠങ്ങളും വരിക്ക് വരിയായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം അതേ ലെക്ചേഴ്സ് അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് വിത്ത് ഓൾ ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന എത്രയോ അധ്യാപകർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആ എക്സ്പോഷേഴ്സ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കീ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് തുടങ്ങി ഓരോ പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എവിടെ ടൂർ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും മേ ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം കോഴിക്കോടോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവർ ഡ്രീംസ് വിൽ ചേഞ്ച് എന്റെ സ്വപ്നം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു
സം എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പോച്ചർ നമ്മൾ ചെറിയ കാലത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും അത് സ്കൂളിൽ നിന്നും പാരന്റിങ് നിന്നും പല ആംഗിളുകളിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വരേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇത്തരം ഗ്യാതറിങ്സ് പല മേഖല ഇപ്പോൾ മീഡിയ പേഴ്സണുമായി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസേഴ്സുമായി സംസാരിക്കുന്നു ലോയേഴ്സുമായി സംസാരിക്കുന്നു എഞ്ചിനീയേഴ്സുമായി സംസാരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ പ്രൊവൈഡിങ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ അവർ കിഡ്സ് ആൻഡ് അവർ പാരൻസ് നോ വാട്ട് ഈസ് ഔട്ട് ദർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ബട്ട് get them into a best place so that they can enjoy it they can uh, build from that base uh, that's what the smallest advice that can give